मैं तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से और कितना सहू मैं भिक्षाम दे प्रणाम साई राम जी भला करें मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेके आता हूँ माफ कीजिएगा साईं आज आपको देने के लिए हमारे पास भिक्षा है ही नहीं घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है मेरे पति जो कि दानवीर कर्ण है इन्होंने सब कुछ किसी और को दे दिया मैं मानता हूँ साईं कि मैं रईस नहीं हूँ लेकिन अगर किसी को मदद करनी हो तो दिल होना चाहिए पैसे नहीं सही कहा आपने लेकिन लेकिन साईं इतना भी दयावा नहीं होना चाहिए कि खुद के लिए ही कुछ बचा के ना रखे ये तो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों को खिला दे। देने से पहले कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि हम अपने लिए भी कुछ बचा के रख ले पर नहीं मैं पानी भरने गई थी तब तक पड़ोस ऐसी कोई आए चावल और अनाज मांगने वो चावल और अनाज मैंने आज खाना बनाने के लिए रखे थे और इन्होंने वो सारा का सारा निकाल के उन्हें दे दिया और देने से पहले ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे लिए रसोई में कुछ बचा भी है या नहीं और बचेगा भी कैसे मैं कितना भी रसोई भर भर के रखूं लेकिन इनके दान देने की आदत से वो हमेशा ही खाली हो जाती है आज आपको देने के लिए एक मुठ्ठी चावल भी नहीं है घर में आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा कल जब कुछ कमा कर लाएंगे तो ही पेट में अन्न का दाना जाएगा फिर भी एक बार देख तो लेते कुछ तो जरूर होगा सभी को कुछ ना कुछ देते हो क्या मुझे खाली हाथ लौटा दोगे कुछ नहीं दोगे मुझे साईं कभी इस तरह से बात नहीं करते आज उन्हें क्या हुआ है जरूर दूंगा साईं मैं खुद जाके देख के आता हूं कुछ होगा तो मिलेगा ना सब कुछ तो पहले ही दे दिया है भगवान मैंने साई को जुबान दी है मेरी लाज रख लो भगवान मुझे साई को खाली हाथ ना लौटाना पड़े साई इस समय आपको देने के लिए मेरे पास बस इतना ही है कृपया ग्रहण कीजिए ये तुम्हारे घर में अनाज का आखिरी दाना था और ये भी तुमने मुझे दे दिया 
भगवान का शुक्र है साईं आपको कुछ तो दे पाया अच्छा किया मुझे इसकी बहुत जरूरत थी और हां आप चिंता मत कीजिए आपके पति लाखों में एक है दूसरों की मदद करके इन्होंने इतने पुण्य अर्जित कर लिए हैं कि कोई भी समस्या कोई भी परेशानी इन्हें हरा नहीं सकती जो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं अपने सुख से पहले दूसरों के सुख को प्राथमिकता देते हैं वो उस ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं और वो ईश्वर अपने प्रियजनों को कभी कष्ट नहीं होने देता हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि साई ने भी आपका पक्ष लिया कोई ये क्यों नहीं देखता कि आपके दान पुण्य के चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं कैसे समझाऊं मैं इसे आहो जल्दी अंदर आइए क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं हमारे साईं का ही चमत्कार है बेशक है मेरे साईं ने मुझे आशीर्वाद दिया तो फिर हम भला भूखे कैसे सो सकते <laughs> मुझे माफ कर दीजिए साईं मैंने आपको गलत समझा आज के बाद मैं आपको किसी की भी मदद करने से नहीं रोकूंगी मुझे माफ कर दीजिए शुक्रिया साईं 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 जब जीवन में दुख का नियारा छाए मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शिष झुकाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई शक करके साई के बुलावे का अपमान मत करो हम सब जल्द से जल्द शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे और सासू मां ना हम उन्हें साथ ले जा सकते हैं और ना यहां अकेले छोड़कर जा सकते हैं ऊपर से त्योहार भी शुरू होने वाले हैं इसी समय तो मुझे बहुत सारा सिलाई का काम मिलता है यहां रुके तो उन पैसों से हम दयाराम का इलाज डॉक्टर से करा सकते हैं मेरा दयाराम को तो साई मुफ्त में ठीक कर देंगे 
लेकिन आई के प्रति तुम्हारी जो चिंता है वो वाजिब है मेरा मेरे विचार से मैं और दयाराम शिरडी जाएं यही हम सबके लिए अच्छा होगा आप दोनों पर आप अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे अब मैं अकेला कहा हूं साई के प्रति आस्था मेरे साथ है तुम देखना जब हम लौटेंगे तो दयाराम के दोनों हाथ ठीक हो चुके होंगे मैं कल ही अनंत बाबू से मेरी छुट्टी की बात करता हूं उम्मीद है मुझे छुट्टी मिल जाएगी कैसे दही हांडी कौन सा जाएगा जब इतना सब हम सब ने मिलकर किया है तो दही हांडी भी हम सब मिलकर ही सजाएंगे ना हाँ काका नमस्कार अरे महसापति जी कैसे आप बिल्कुल बढ़िया आइए आइए मीरा देखो तो कौन है और पानी लेके आओ आप स्वस्थ हैं हाँ हाँ वही नहीं नमस्कार नमस्कार लीजिए धन्यवाद अरे वाह कितनी सुंदर सुंदर हांडिया है वाह लेकिन काका एक बात बताइए ये इतनी सारी हांडिया क्यों बना रहे हैं आप कोई नया रोजगार शुरू किया है क्या आपने अरे नहीं नहीं वो पड़ोसियों के लिए है हमारे पड़ोसी और परिचित लोगों को दयाराम के बाबा का काम बहुत पसंद आता है इसीलिए वो सब दही हांडी के अवसर पर सजाने के लिए अपनी हांडियों को यहाँ छोड़ जाते हैं अच्छा बहुत खूबसूरत किस सोच में डूब गए हैं माल सपति जी मैं अपने मित्र काका महाजनी के बारे में सोच रहा था साई उन्हें भी हांडिया सजाने का बहुत शौक है और इसलिए साई मैंने उन्हें जन्माष्टमी मनाने के लिए यहीं बुला लिया है क्या हुआ साई मना कर दीजिए मुझे साई लेकिन उन्हें जल्द से जल्द आपसे मिलना है लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूं साई आप किसी को द्वारका माई आने से रोक रहे हैं लेकिन आप ही हमेशा कहते हैं ना कि द्वारका माई में सबका स्वागत है कभी भी कोई भी यहां मालसापति जी जैसा कहा है वैसा ही कीजिए कल तो आप तरक्की मांग रहे थे ना ऐसे मिलेगी आपको तरक्की छुट्टी ले लेके आप जाइए और अपना काम कीजिए कहीं नहीं जा रहे हैं आप नहीं अनंत बाबू ऐसा मत कहिए कृपा करके मेरी छुट्टी मंजूर कीजिए ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है काका ये दफ्तर है इसके अपने नियम हैं और आप आए दिन अपने बेटे के नाम पर छुट्टी लेते हैं काका मैं आपका दर्द अच्छे से समझता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप दयाराम का इलाज अच्छे से करवाना चाहते हैं ना तो मन लगाकर काम कीजिए पैसे बचाइए उसके लिए अच्छा नहीं ला थोड़ी
आनंद बाबू क्या जाने से पहले मैं मेरे हिस्से का दो हफ्ते का काम मैं कल ही पूरा कर दू तो आप तो जानते ही है कि सेठ जी शुरुआत में ही पूरे महीने का काम हम सब में बांट देते हैं और मैं कभी अपने हिस्से का काम लंबित नहीं रखता हूं और मैं लगभग अपने हिस्से का काम पूरा कर चुका हूं और जो थोड़ा शेष बचा है वो कल सुबह तक मैं पूरा करके दे दूंगा फिर तो मैं शिरडी जा सकता हूं ना अगर आप चाहे तो मैं इस बारे में शेठ जी से बात कर लेता हूं आप ही ने एक बार बताया था कि शेठ जी ने मेरे बारे में आपसे कहा था कि मैं बहुत परिश्रमी हूं तो वो तो मुझे मना नहीं करेंगे ना है ना अगर काका महाजनी ने शेठ जी को जाकर ये कह दिया कि दफ्तर का अधिकांश काम वही करता है तो मैं फंस जाऊंगा और अगर ये दो सप्ताह के लिए दफ्तर से बाहर गया तो इसकी अनुपस्थिति में मुझे ही काम करना पड़ेगा इसको काम के बोझ के तले ऐसा दबा दूंगा कि छुट्टी में जा ही नहीं पाएगा काका इतनी सी बात के लिए आप सेठ जी को क्यों परेशान करोगे अगर आप अपना काम पूरा कर लेते हैं तो आप जा सकते हैं हाँ एक बात बताना भूल ही गया कारोबार के लिए सेठ जी बहुत बड़ी रकम उधार ले रहे हैं अंग्रेजी बैंक से और बॉम्बे के बैंक से अंग्रेजी बैंक अलग ही चीज है हमारे साहूकारों की तरह नहीं है बैंक तब भी कर्ज देता है जब कारोबार से जुड़े हुए कागजात अच्छी तरह से देखकर अपनी तसल्ली कर लेता है इसलिए सेठ जी को इस महीने का नहीं बल्कि पूरे साल भर का खाता बही अध्यतन और क्रमवार तरीके से चाहिए पिछले एक साल का हिसाब किताब मुनाफा सब एक जगह करके दिखाना होगा तभी तो बैंक उधार देगा सेठ जी को चलता हूं मुझे कुछ लेनदारों से मिलने जाना है आप एक काम पूरा कर लीजिए फिर आप शिरडी चले जाना काका महाजनी तुम कहीं नहीं जा पाओगे काका इतने सारे खाता भाई का अद्यतन आप रात भर में कैसे खत्म कर पाएंगे मेरे बेटे के लिए मैं कोशिश तो जरूर करूंगा ये सब मैं घर ले जाऊंगा और किसी भी सूरत में कल सुबह तक इन सब का अध्यतन करूंगा उसके बाद मैं शिरडी जाऊंगा मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकता ना मेरे बेटे के स्वास्थ्य से ना काम से समझ नहीं आ रहा साई ऐसा क्यों कह रहे हैं उन्होंने आज तक किसी को यहां आने से रोका नहीं साई कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं करती और ना ही कहते हो मेरा विचार है कि आपका का महाजनी को यहां आने से रोक दीजिए उन्हें उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कह दीजिए पार्वती मैंने उनके अस्वस्थ बेटे की मदद करने के लिए उन्हें शेडी बुलाया है आप 
अपने बेटे को लेकर वो पहले से ही परेशान है ऐसे में अगर मैं उनसे ये कहूं कि साई ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा है तो पार्वती उनका दिल टूट जाएगा किस सोच में डूबे हैं माल सपति जी देख क्या रहे हैं जल्दी जाइए रोकिए उन्हें किसी भी कीमत पर वो शिरडी में प्रवेश ना कर पाए ठीक है साई जैसा आप कहें फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज